百变小厨房不负好时光，大家好，这里是百变小厨房。把花生米倒进绞肉机里面，真是太牛了。九十八岁老中医的养生秘诀都在这里了。经常这样吃对身体非常好。下面一起来看一下具体的做法吧。首先准备一百克花生，放入盆子里，往里面加入一小勺食盐，再加入适量的清水，这样用双手轻轻的将花生搓洗干净。花生米大家都知道生长在地里，虽然外面有外壳，但是呢，但是剥壳后的花生米表面也有非常多的细菌和灰尘，所以咱们一定要将花生米充分的清洗干净。食盐具有消毒杀菌的作用，这样以淡盐水来清洗花生米，可以非常有效的去除花生米表面的细菌和灰尘。搓洗干净后，之后将脏水倒掉。再一次倒入清水，反复的多冲洗几次，像这个样子，花生米就已经完全被清洗干净了。然后我将清洗干净的花生米控水捞出，放入一个干净的盘子里面。花生米是一种营养价值特别高的坚果类食品。含有丰富的维生素和各种氨基酸，号称植物肉，在民间又被称为长生果，所以生活中多吃花生米对咱们的身体是十分有好处的。控水捞出的花生米，咱们先放一旁备用。接下来再准备150克的黑豆，也往里面加入一小勺食盐，再加入适量的清水。将黑豆也以刚才同样的方式抓洗干净。黑豆含有非常丰富的维生素和矿物质，是一种营养特别丰富的豆类。平时适量的多吃，对咱们的身体也是非常有好处的。清洗干净的黑豆，往里面加入适量的温水，放一旁浸泡半个小时，把黑豆泡软。接下来，把之前清洗干净的花生米倒入锅中炒熟。整个炒花生米的过程都要开最小的火来炒。先把花生米表面的水分炒干。咱们在炒花生米的过程中，一定要不停的这样翻动，以防止花生米被炒糊。平时咱们炒花生米都会放上一点油，放油呢可以防止花生米被炒糊。但是今天咱们炒花生米一定不能放油，因为花生米就含有大量的油分，再加上油的话，油量就过高了，而且放了油会影响到咱们后期的操作。一只手翻炒累了，就换一只手继续不停的翻炒，坚决不能把花生米炒糊了。因为花生米炒糊了，不仅口感不好，发苦，而且对咱们的身体也是非常有害的。一直不停的翻炒至能听到锅里面发出噼噼啪啪的声音。盛起来看一下，花生皮的表面微微泛黄。用手拿起一颗花生米，轻轻一搓，花生皮就掉了，但是里面还是软的。像这个时候呢，花生米就已经完全熟了。将花生米盛出，放凉备用。这会儿咱们的黑豆也已经泡软了，可以看到黑豆坚硬的外壳也已经变得胖胖的了，非常的柔软，用手轻轻一捏就松了。像这个样子，黑豆就算是泡好了。接下来将泡好的黑豆控水捞出，也倒入到锅里面炒熟。炒黑豆的时候和花生有所区别，咱们先开大火将黑豆表面的水分炒干，因为黑豆的表皮呢十分的坚硬，咱们又泡了半个小时，所以现在的黑豆含水量非常的高，所以第一步就必须要先把黑豆表面的水分炒干，炒干水分后转到最小的火，再来慢慢的翻炒。把黑豆炒熟为止。整个翻炒黑豆的过程就像炒花生米一样，期间一定要不停的翻动。一只手炒累了，就换另一只手继续的翻炒，一直翻炒至可以看到黑豆表面开始起这样的裂缝。盛起来看，可以看到发绿的地方有点微微泛黄。像这个样子呢，黑豆就炒好了。
，也盛出来放一旁晾凉备用。现在往锅里面加入100克的糯米粉，开小火把糯米粉炒熟。糯米粉含有丰富的蛋白质、维生素和脂肪等，营养特别的丰富。而糯米粉的吃法呢，也是非常的多。像今天的这种吃法，相信有不少朋友都还没有试过。约炒到五分钟左右，咱们的糯米粉呢，可以看到颜色已经微微泛黄。像这样呢，糯米粉就炒熟了。炒熟的糯米粉也盛出来，放在一旁晾凉备用。接下来再准备五十克核桃仁我这里准备的是散的，已经剥好皮的核桃仁如果你没有这种核桃仁也可以买带壳的核桃仁把壳去掉就可以。核桃仁儿又名胡桃，被称为四大坚果之一，含有特别丰富的各种营养元素。日常生活中建议大家适量的多吃。接下来将核桃仁掰成小块掰成这个样子就可以。然后把核桃仁倒入到锅里面，开小火，把核桃仁也炒熟。如果你买的是熟的核桃仁，那么就可以不用炒了。炒熟的核桃仁也把它盛起来晾凉，放一旁备用。接下来准备一只干净的碗，往里面放入五十克的黑芝麻。我这里用的是熟的黑芝麻，如果你用的是生的黑芝麻，那么也要先清洗干净，再把它炒熟、晾凉后才能用。黑芝麻不用我多说，大家都知道它的营养是非常丰富的，平时多吃对各方面都有好处。今天准备的这些食材，营养都是非常的丰富，而且也是非常常见的食材。它们的具体作用我就不在这里多说了，大家都知道的。平时适当的多吃，对咱们的身体是非常的有好处的。这会儿咱们的花生米也已经放凉了，把花生米的表皮搓去，因为花生米的表皮有微微的苦涩感。如果你介意的话，那么可以和我一样，将花生的表皮去掉。然后将去皮后的花生直接倒入到绞肉机或者是料理机里面，黑豆也倒进来，再倒入核桃仁儿、黑芝麻，盖上盖子，将所有的食材打成细粉末。打的时候可以反复多打一会儿，这样打出来的粉质才会更细腻。然后把炒熟的糯米粉也倒进来，快速的搅打一会儿，让糯米粉和其他所有的食材混合均匀。这样呢，就打好了，可以看到这个粉质特别的均匀，特别的细腻。现在倒入到盘子里面来看一下，可以看到这个粉质呢，十分的细腻。接下来找这样一个无水无油的干净密封罐，把咱们打好的杂粮粉末盛进密封罐里，装好后立刻盖上盖子密封保存。像这些特别有营养的粗粮呢，咱们每一次可以多做一点，一次做个几个月的量都是可以的。像这种方法做出来，放入密封罐里面保存，可以吃上几个月都没问题。随吃随取，自己家做的，没有任何的添加剂，既干净又卫生。每天早上或者是饿了的时候，盛上适量的杂粮粉，然后往里面盛入适量的红糖。喜欢吃甜的可以再多加一点。不喜欢吃红糖的，那么也可以加白糖；不能吃甜，或者是不喜欢吃甜的，也可以加一点点的食盐代替。然后往里面加入适量的刚烧开的开水，搅拌成这样的糊状。
再配上一个鸡蛋，咱们的早餐就解决了，既营养又简单，还特别的好喝。像这种五谷杂粮，特别的有营养，而且没有任何的添加剂。每天喝上一碗，喝上一段时间后，你会发现自己的气色越来越好啦，体质也好啦。尤其是老人和小孩，一定要适量的多喝一些，既营养又好消化。那么咱们今天的视频分享就先到这里啦。如果您觉得这个视频对您有所帮助，那么就请用你发财的小手给我点个赞吧。您每一次的点赞和支持都是我最大的动力，感谢您的关注和支持。点击我的头像可以看到更多家常美食的做法。那么好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。